വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു താഹ്മാനാണ് നർവ് സിസ്റ്റം അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് സോ നാടി വ്യവസ്ഥ ശരീരത്തിന്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നാടി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് സോ അതിനകത്ത് പോരുന്നത് നർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാം സോ അതിനു മുമ്പ് ഈ നർവസ് സിസ്റ്റം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സംയോജിപ്പിക്കുക കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ദൻ ഒരേ സമയം ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അതിന് നമ്മൾ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയാ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണം അപ്പൊ ബോഡി ഓർഗൻസ് ടിഷ്യൂസ് എല്ലാത്തിനെയും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് നർവസ് സിസ്റ്റം ശരീരത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നടത്തുക സോ ദിസ് ഇസ് വൈ സം കെമിക്കൽസ് ഈ കെമിക്കൽസിനെ നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാ ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും സോ ഇതുവഴിയാണ് ഇത് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ക്യുക്ക് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വേറെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം പക്ഷെ ഇത്രയും ക്യുക്ക് അല്ല ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് അല്ല സോ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ടോട്ടൽ ശരീരത്തിന്റെ മാസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇത് വരിക രണ്ട് കിലോഗ്രാം ശരീരത്തിന്റെ മാസമായിട്ട് മൊത്തം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ബോഡി വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും ആൻഡ് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക പതിനൊന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ആൻഡ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമിക്കലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിസിയോളജിക്കലി ബോത്ത് അനാറ്റമിക്കലി ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കലി ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് നർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ന്യൂറോണുകളാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ബേസിക് സെൽസ് ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോൺസ് ഒറ്റക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ന്യൂറോൺസിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ന്യൂറാഗ്ലി ഉണ്ട് ന്യൂറാഗ്ലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹായ സെൽസ് ഓർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ന്യൂറോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ആണ് എക്സൈറ്റബിൾ അതൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ന്യൂറാഗ്ലിയ സെല്ലുകൾക്ക് അത് പറ്റില്ല പക്ഷെ ആരാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറാഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോൺസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ അപ്പൊ അധികവും പഠിക്കാൻ ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ബിക്കോസ് ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി സെൽസ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഏകദേശം നൂറ് ബില്യൺ ആണ് നൂറ് ബില്യൺ ആണ് ബ്രെയിനകത്തുള്ളത് സ്പൈനൽ കോഡിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് മില്യൻ ആണുള്ള ഉള്ളത് ദൻ ഇൻഡസ്റ്റാൻ എൻഡറിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും ഏകദേശം നൂറ് മില്യൻ സോളം ദിസ് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറലി ഓർഗനൈസ്ഡ് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഓർഗനൈസ് സോ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രക്ചറലി ഒന്ന് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് സി എൻ എസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഇത് ബ്രെയിൻ ആണ് ഇത് ബ്രെയിനിന്റെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്പൈനൽ കോഡ് സോ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ഇവിടത്തെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയും രണ്ടാമത്തത് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്ന സോ ഇതിനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഗാംഗ്ലി ഉണ്ട് ദൻ ഇതിന്റെ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അല്ലാത്ത മറ്റു ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ
സ്പെഷ്യൽ സെൻസസ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സൊമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പെടുത്താം ഞാൻ മൂന്നാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് വിസറൽ ആണ് വിസറൽ സോ സൊമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സൊമാറ്റിക് സെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ടച്ച് പ്രഷർ വൈബ്രേഷൻ പെയിൻ വേദന ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് സൊമാറ്റിക് സെൻസേഷൻസ് വഴിയാണ് സോ അതൊരു സെൻസ് സൊമാറ്റിക് സെൻസ് അറിയാം സ്പെഷ്യൽ സെൻസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം കണ്ണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെവി അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് നാക്കിൽ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽ ഓക്കെ ബാലൻസ് സോ ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ സെൻസസ് ആണ് മറ്റ് സെൻസ് മറ്റ് സെൻസറി നർവൻഡിങ്സ് ഒന്നും ഇത് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ മീൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ പറ്റില്ല മൂന്നാമത്തത് വിസറൽ ആണ് വിസറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോ വയറ്റിലെ ഫുഡ് എത്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ വയറ്റിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു സോ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അറിയുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് വിസറൽ സോ ഇത് ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസ് വരുന്ന ഇത് സ്പെഷ്യൽ സെൻസസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇത് ജനറൽ സെൻസസിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇനി മോട്ടോർ എഫറന്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് സൊമാറ്റിക് ആണ് സൊമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബ്രെയിനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നോ ഒരു നെർവ് ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് നേരിട്ട് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലേക്ക് മാത്രം പോവുകയാണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലുകളുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മസിലിനാണ് നമ്മൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലേക്ക് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറയും സോ ഇതിനെ നമുക്ക് വോളന്ററി നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് സൊമാറ്റിക് എന്നാണ് സോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇടപെടാം നമുക്ക് അത് മാറ്റിമറിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ മോട്ടോർ കണക്ഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവയെ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം വയറ്റിലേക്ക് പോവുക ഹൃദയം ശ്വാസകോശം ഓക്കെ ഗ്ലാൻസ് സെക്രീഷൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തമായി നിയന്ത്രിക്കാനോ ഇടപെടാനോ കഴിയുന്നില്ല സോ അതിന് നമ്മൾ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സോ മോട്ടോർ എഫറന്റ് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി സൊമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് ഈ ഓട്ടോണോമിസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിസറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻവോളന്ററി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക ഈ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാകും അനാറ്റമിക്കലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിസിയോളജിക്കലി രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിനെ സിംപതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുക സിംപതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡീൽ വിത്ത് സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേടി ഭയം വിശപ്പ് മൽപ്പിടുത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് സാധാരണ പറയാ മൂന്ന് എഫ് ആണ് എഴുതുക ഫിയർ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ഈ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സിംപതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സോ അതിനുള്ളതാണ് സിംപതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് പാരാസിംപതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നു സോ ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരുന്നു സോ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കി മിക്കവാറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹൃദയമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഹൃദയം മിക്കവാറും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഹൃദയം നമ്മൾ പേടിയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഹൃദയം കൂടുതൽ ഇടിക്കാനും അങ്ങനെ സംഭവം സംഭവിക്കും ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആക്ഷനൊക്കെ കുറച്ച് നിർത്താനായിരിക്കും സഹായിക്കുക സോ രണ്ടും മ്യൂച്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം മിക്കവാറും ഓരോ ഓർഗൻസിലും ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാനുള്ളത് എൻറ്ററിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് എൻറ്ററിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില സയന്റിസ്റ്റ് ഓർ ചില ഓതേഴ്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെയും ഏകദേശം പത്ത് നൂറ് മില്യൺ നെർവസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോട്ടോർ എഫറൻ അതായത് സൊമാറ്റിക് ഓട്ടോണോമിക് എല്ലാം ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് പറയുക ആക്ച്വലി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോ 